Тема сегодняшнего дня. У нас есть гость, гость из Москвы, который любезно согласился поделиться своим опытом выздоровления. Юра из Москвы, 6 лет и более трезвости. Попросим, пожалуйста. Всем привет. Меня зовут Юра, я алкоголь. Привет, привет Юра. Так неожиданно и так радостно, и так вообще даже сложно мне, может быть, сразу сориентироваться, потому что я сегодня был как турист, да, поездки по этой прекрасной стране, по этим прекрасным местам, городам, прекрасным гидам. И у меня как впечатление, что мне хотелось бы рассказывать без речи, а только об этом, об этих впечатлениях, потому что это переполняет меня. Это такое счастье вообще оказывается путешествовать и видеть то, что даже ну, на, на это как в детстве в мечтах там мечтал, да, увидеть, и дотронуться до этой седой старины, да, и все. Это такая маленькая, да, прям была. Да. Знаете, я сегодня мы заходили там в придорожный какой-то торговый центр, нас остановили, туристов выпустили. И он там, кто кофе пить, кто чего там, да? И я иду, там подают фрукты, и двухкартка один лежит, и бутылки лежат. Гранатовое вино. Сразу же, вот, знаете, как щелчок произошел, мгновение какое-то, да? Это мгновение, наверное, доли секунды какие-то, даже микроны секунд. Первое. Надо же гранаты, я такой никогда не пил. Интересно, сколько стоит. А хорошо бы купить начальнику подарок кому-нибудь. Вообще, отличный подарок. Удивительно, гранатовое вино, я же не знаю, что такое. Это все, знаете, как ураган, это доли секунды. Но заканчивается тем, что, боже мой, я же алкоголик. Это нормально, моя реакция на это нормально. Ну, то, что -то во мне сидит, он об этом говорит, но я так делать не буду. Но я пошел, и мгновение, я уже об этом не помню. Я просто вспомнил сейчас только об этом. Потому что начал говорить о впечатлениях, что со мной происходит. Со мной все время что-то происходит. Быть постоянно счастливым, радостным я не могу, потому что я алкоголик. Потому что по определению моя жизнь для этого не предназначена. Моя жизнь предназначена для того, чтобы я пил. Я пил и умер от этого. Самый простой такой вариант. Это да, самый удивительный дар, который дает сообщество и нахождение мне вот в программе сообщества на алкоголик, это то, что я, оказывается, могу жить трезво. Чего я никогда не умел. Я решен был этого. Я, видимо, скорее всего, от рождения. Потому что я всегда от рождения испытывал чувство страха. Это то, что сопутствовало мне всю жизнь. Чувство страха, что меня вызовут в доске, а я не получу урок. Что мама меня ремнем отлупит. Что папа на меня строго посмотрит. А брат вообще сволочь, он меня выкинет, будет бить там чем-то, и там плюнет на меня старше. И вот этот страх пропал тогда, когда я впервые в жизни со своим другом закадычным 13 лет и выпил свою первую бутылку портрета. Я почувствовал, что я себя абсолютно свободным, счастливым человеком. Это прям вошел в меня. Я ощутил такой прилив счастья и радости, который я не испытывал, наверное, за всю свою коротенькую тогда вот детскую жизнь. Я подумал, вот оно, счастье. Я э, воля обстоятельств всегда был связан к определенными жесткими ограничениями. Э, то есть я с детства находился в таких структурированных рамках очень жестких. Да? Ну, я не буду сказать, это военные да, да, с детства, 14 лет страх. И поэтому я не мог предаваться этому счастливому состоянию ежедневно. Я выкраивал кусочки счастливого момента, раз, месяц, два, 
Но это была вот встреча, самая важная встреча. Я готовился к этому. Я делал, чтобы меня дали возможность этой встречи, начальники, там, командиры. Да? Я понимал, что когда мы там придем домой, пошвартуемся, я сойду на берег, у меня есть вот эта замечательная встреча. И это было, наверное, главное в моей жизни на протяжении многих-многих десятилетий. Там появились какие-то события, там женитьба, жена, дети рождались. Это все было замечательно, но самое главное было то, что я имел возможность всегда в нужный момент вот прикоснуться к этому чудесному вот этому состоянию, которое я испытал в 13 лет. Это путешествие было долгим, затяжным, потому что уже в 14 лет, возвращаясь из отпуска, я проснулся в вагоне ночью поезда Волгоград-Москва. И я не помню, как я оказался в этом вагоне. Мне уже было 14 лет. И я испытывал страшную боль, потому что я был в похмелье. Жажда, у меня все болело, мне было плохо, меня тошнило. И главное, я испытывал опять этот ужасный гнетущий страх. Как я вдруг оказался, кто меня принес, что я говорил, что я делал, как быстро все поменялось. Года не прошло, по 14 лет. И как легко все у меня это забывалось. Да? Потом я опять возвращался и каждый раз думаю, что эти новые грабли мне так сильно не ударят, пол бы я смогу пройти. Последние, наверное, 20 лет моего потребления я осознавал, что я алкоголик, я осознавал, что я безнадежно попал в этот капкан, но я исходил из того, что у меня, наверное, есть еще ресурс и есть, наверное, какие-то мотивации для того, чтобы вырваться, разорвать этот спираль, порочный круг, который закручивался все сильнее и сильнее. Я испытался, наверное, с 93 -го года реально найти какую-то поддержку, помощь со стороны медиков, врачей, ну, каких-то даже других потусторонних сил в виде там, да, каких-то религиозных вещей. На какой-то момент мне это даже давало какой-то результат положительный. Мне казалось, что вот я вроде что-то нащупал, вот что-то происходит, я же трезвый. И я вроде бы делаю какие-то дела, я зарабатываю деньги, я обеспечиваю семью, мне казалось, что все вроде нормально. Я там построил там что-то дачу, купил новую машину там, что-то происходит важное. Ну причем почему-то я просыпался ночью на железнодорожных путях, спустя, допустим, несколько лет вот этой так называемой трезвости, да? Думаю, о, Курский вокзал на те свете. Подхожу, это город Герод Тула. Документов нет, денег нет. Понятно, что ничего с этим я делать не могу. Я думал, что я смогу. У меня есть какие-то, только надо найти способ как-то обегорить, как-то вот как-то выкрутиться, как-то вот как-то обмануть, как-то исхитриться, как-то мобилизовать ресурсы опять всех под ружье, вся война. Сейчас по... Надо только, только вот собраться, собраться. Ну, мужчина же, я, в конце концов, ресурсов надо все свою мобилизацию провести, и что-то произойдет. Ничего не происходило, остановилось последние годы все хуже и хуже. Итог был для меня, как алкоголика, самый замечательный, потому что вряд ли бы что-то сработало бы, если бы не было для меня этого итога. Для меня такого эгоистичного, своего корыстного, такого своевольного человека. И то был несколько месяцев уже никто не звонил, телефон молчал. С работы меня выгнали. Я лежал в комнате в коммунальной квартире. Не свежее белье. Пардон за подробности, да? Меня разрывало на тысячи маленьких клеток, и каждый кричал, сволочь, ты что со нами сделал? Я умираю.
Я реально умирал. Это мой был последний запой. Я осознавал, что я сейчас умру. Что у меня нет ресурсов жить дальше. У меня нет возможности опять искать какие-то пути и что на что-то опереться. Вот в этот момент что-то произошло, то, что я называю, или как называет у нас, у нас в большой книге, вот здесь, да, написано, в мнении доктора, да. Я попробую по памяти, может Они проходят через хорошо известные стадии запоев. А я запой над собой. С последующими угрызениями совести. Ох, как я в саду ремонт делал в квартирах с последующих запоев. Там стирал белье, все там гладил. Ну, поначалу. Потом и это уже не делал, потому что уже некому было делать. Потому что дети сказали, папа, это твой выбор. Будет. Без нас жена тоже ушла. Последнее там ее письмо было общение только вот через интернет. Этот цикл повторялся снова и снова. Если у человека не произойдет коренной перелом психологии, то надежд на излечение немного. Мне спонсор мой сказал, зачеркни коренной перелом психологии, а не пиши духовное пробуждение. И надежд на излечение немного мягко сказано. Это не я, не у меня так спонсор говорит. Неточный перевод. Их нет. Их просто нет. Как это происходит, никто не знает. Это мне так говорил спонсор. И я осознавал, что со мной что-то произошло, действительно. Я помню, что в тот момент произошло что-то такое необыкновенное. То, что я никогда не испытывал. Я молил Бога, которого я не знал, который казался мне, что всегда в другом окопе. Я воюю с чем-то, с кем-то, но он не со мной, он где-то там. И ему нет дела до меня. А если есть, то только для того, чтобы дать мне очередной раз по башке или подставить, предложить грабли. Потому что первый, кто был во всем виноват, это он. И вдруг я помню, что вот это произошло. Комната как-то осветилась. И меня боль подкинула, я ощутил какое-то вот тепло. И у меня на мгновение сердце немножко стало в ритм входить, перестало выскакивать в клетки. И я почувствовал это тепло. Откуда оно пришло? Было темно, я не знал, 7 утра или 7 вечера, потому что это межсезонье было. И я стал сделать то действие, которое, видимо, спасло мне жизнь. Я Увидел, что у меня работает еще интернет и набрал. Мне ложная наркологическая помощь. Мне выскочила куча там сайтов всяких. Я понял, что там нужно 2 миллиона, чтобы там туда-то, туда, туда, там по какой-то маршака. Я убрал бесплатно. Осталось только три государственных. В Москве только три государственных учреждения. В принципе, это одно учреждение, просто три точки. Три, три клиники. Я набрал номер телефона и сказали. Вам нужно только прийти, больше ничего. Я вычитал недавно тоже, читая книгу «Язык сердца». Там одного известного в анонимных алкоголиках американца о том, что для того, чтобы прийти в АА, в анонимные алкоголики, алкоголику уже... Достаточно сделать свой первый шаг, опираясь на свой личный опыт. Вне стенах, а я понимал, что да, вот этот первый шаг, это осознание, своей, осознание своего бессилия, беспомощности перед, не только алкоголем, но и перед всей жизнью, он происходит для меня, в моем случае, произошел вне стена. А в стенах А пришло понимание того, что со мной произошло. Как бы пазлы начинали складываться потихонечку, да? И я стал понимать вообще, кто я и что со мной происходит. И что это вот куда меня привело. И что мне с этим делать. На что мне опереться. В 
Потому что в этом безысходном, тупиковом состоянии я могу опереться только на то, чего я не знаю, того, что я никогда не испытывал. Я не был никогда атеистом. Но при слове Бог у меня ничего не возникало. У меня не, не, не дергалось там, ничего нет. И только вот это окончательно беспомощность и бессилие вынудило меня по-другому отнестись к этому слову. Искать именно там помощи и поддержки. А дальше события, люди и обстоятельства. Это просто со мной произошло чудо, то, которое я до сих пор еще, наверное, до конца, может вообще никогда в жизни до конца не осознаю. Потому что это как дар какой-то свыше. Потому что для меня, как алкоголика, решиться, что я никогда не буду больше пить, это сверх моих сил, у меня таких ресурсов нет. Я не способен того, чтобы не пить. Я не могу этот, этот свой стакан убрать и забыть про него. Это не, это не про меня. Я никогда со мной это не происходило. И, и весь мой опыт алкогольной жизни, мой, мой опыт алкоголика говорит о том, что это я не могу. И второй момент, что а жить трезво на основании этого я тоже не могу. Я пробовал жить трезво, кодируясь методами разных известных и полуизвестных, полукриминальных и полуподпольных. Наверное, на те, сколько я денег заплатил, моя, по крайней мере, семья заплатила, жена платила да, за детоксы и за это можно было купить, ну, так, более-менее приличный автомобиль. Я очень много раз кодировался, и были результаты, но потом спираль как-то сужила, сужила. Если первый опыт моей ремиссии был 5 лет по методу Довженко, то уже последующий, последний опыт, ну, там в районе пару месяцев. Это как в детоксе. Первый детокс для меня был о кайф. Можно выпить минералки и спокойно идти на работу. А третий детокс, я кричу, ну ты что мне капаешь? Это уже не работает. Это, и ты мне в какой-то халтур. Он говорит, да нет, я усиливаю. Но просто ты уже все, ты кончил. Это, это, это я буду испытывать до конца. Уже и детокс не будет помогать. Это то, что я реально поставил на колени, то, что как называли, я тоже не запомнился, эта фраза, я могу сослаться на эту фразу. Наверное, кто-то, может, и слышал, что, что такое первый шаг, это стать на колени, положить перед собой оружие, руки за голову и ждать приказания. Так даются в плен и не знают, что сейчас с тобой произойдет, и готовы на все, потому что выхода нет. Но с этого для меня радостного события, почему я называю все-таки его раз событием, вот все и началось, собственно говоря. Чудесным образом я оказался в наркологии не планированный 24 дня, а 4 месяца. Но это был уже мой сознательный выбор. Я понимал, что я, это недостаточно, мне надо пройти реабилитацию, и я и начал искать пути. И вот это пути для того, чтобы выйти за стены уже я не мог. Именно находясь в стенах реабилитации, мой лечащий врач вызвал меня себе в кабинет. Она была красивая женщина. Ну, она и сейчас красивая женщина. Но тогда мне казалось вообще богиней. Она кандидат в медицинский наук, и очень такой продвинутый такой а, психолог, психотерапевт медицинский, она врач. Я, я ей доверял абсолютно, искренне доверял, потому что все, что она мне говорила, я все делал. Как мне не нравилось, но я делал. А дух она мне так как-то вот по, по родственному говорит, Юра, я все, что могла, сделала, говорит, теперь тебе не знаю помочь я ничем не могу. Попробую на ним на алкоголике. Попробую. Я тебе рекомендую. Я более того, я тебе выпущу сейчас пропуск, тебе выдадут гражданскую одежду. Я все-таки лежал в наркологии. Открою там железную 
дверь и на два часа выпустит. Ты пойдешь на группу анонимных алкоголиков. Через два часа ты вернешься. Сдашь этот пропуск. Тебе обратно дадут пижаму с тапочками. Это вот мой был первый поход, первое мое посещение анонимных алкоголиков. Ну, по времени сколько сначала? Минут 20, 15, минут 20, 15. 15. Знаете, первый год моей трезвости принес мне столько подарков, что я радовался как ребенок. Я научился дышать, я научился отличать свет, я научился вкус пищи, воды. Да, я увидел людей, которые мне симпатичны, которые глаза которых мне вот нравятся. И так было все здорово, замечательно. Но пришло время делать четвертый, пятый шаг, и эти родовые очки у меня упали. Мне так стало страшно и так больно вообще. Я делал его в малой группе, руководителю малой группы. То есть человек, который вел у нас малую группу, мы когда дошли до четвертого, пятого шагов, он мне предложил, что готов меня принять. Пятый шаг. Я приехал к нему на работу утром, он меня закрыл в своем кабинете, он был большой начальник, в общем, большой строительной компании. И вечером мы вышли из его кабинета. Он периодически заходил, давал мне задание, то есть за один день. Ничего вроде не происходило, но ночью я проснулся, меня трясло, и я понял, что я сейчас либо сдохну, либо я должен выпить. Потому что то, что я говорил и то, что я осознал про себя, вот, да, в том варианте, который мне предлагал четвертый уже этот шаг, это абсолютно не соответствовало тому, с чем я жил на самом деле. Меня это просто привело в ужас. Кажется, я негодяй, подлец, вор, убийц, ну и прочее, прочее, прочее. Я думал, что я нормальный человек, а оказывается, это не так. Мне это было очень тяжело. И я не знаю, как я остался живой и трезвый, потому что, наверное, я находил возможность ходить на группы. У меня была такая возможность утром, с утра до вечера. Я утром в 9 часов бежал на группу, и вечером пошел на группу. И, кажется, мне Бог сделал так, что там были такие же идиоты, как и я, и мы все страдали. И, кажется, вот они, с ними происходило то же самое, что и со мной. То есть, в вот таком ключе происходило. И как-то две недели... Я проболел очень тяжело, а потом вроде отпустила, но к этому моменту ко мне вернулась жена, и она мне говорит, слушай, а на каком то шаге? И я задумался, на каком я шаге, да, действительно, ну, ничего не понятно, да, вот, что происходит. И она говорит, с тобой что-то происходит, ты изменился. Я побежал на группу, а там была такая московская группа, знаковая весть. Где спики, это спикерская группа, чисто спики, спикера были. Там только спикера выступают, делятся своим там Она два человека, мужчина и женщина. Шаг, мужчина и женщина. Шаг, мужчина и женщина. По шагам. И я услышал там одного спикера, молодого парня. У него было два раза меньше трезвости у меня. Он из бомжей, жил под мостом. Стирался в речке Чертановки, спал в коробках там при храме каком-то, воровал, знал всех бомжей, которые вокруг Данила в монастыря. Но у него было то, что не было у меня. Я это почувствовал. Я подошел к нему после спикера, чтобы попросил бы наставника. И вот тогда, видимо, что-то сработало. Мы пошли с первого шага с ним. Я сейчас с ним. Постоянно в контакте поддерживаем, встречаемся на группах. Это был мой первый настоящий спонсор. Это для меня вот начало открываться чудесная вот волшебство программы. Именно вот когда я пошел со спонсором. Потому что до этого все, что я читал, мне очень сильно это отражалось на мне. Я еще, когда первый раз мне дали книгу, первую книгу мне дали на первое мое посещение группы анонимных алкоголиков, я ее читал в, это, в, репцентр, в, это, в революционном отделении. Это не центр, это революционное отделение наркологической больницы. Я помню, плакал, ночью читал, меня все это трогало. И ну, прям вот 
до глубины души, до пяток придирала все. И я, и для меня это было важно, у меня книга это сохранилась, первая, вся такая еще затертая. Но работа по шагам реально открываться начала все вот с этим парнем, который меня повел и дал мне то, что у меня не было. Я чувствовал, что у меня этого не было. У меня не было вот этого такого кирпичика какого-то, да, на котором он стоял, и он мог улыбаться. И даже когда я улыбался, я не чувствовал никакого вот свободы, вот этой, вкуса свободы и радости. А у него я как-то почувствовал, наверное. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Я очень ему благодарен. Но дальше на этом не закончилось, потому что э, мой поворот, как бы дальше мое в сообществе произошел. Он попал в больницу, мой спонсор. Я знал, кто у него спонсор. И у меня возник вопрос касательно моего будущего там, трудоустройства. То есть мне предложили работать консультантом в локологии. Я почувствовал, что здесь какой-то подвох интуитивно, как написано в «Одиннадцатом шаге», да? что мы можем полагаться интуитивно. Вот интуитивно было, что здесь какой-то подвох, что мне нужен человек, который имеет больше опыта, понимания, что со мной происходит, как я алкоголик могу быть работником наркологии. И я начал спросить своему спонсору, а он говорит, а он в больнице в этом, после операции на позвоночник. И мне ничего не оставалось, как зная, что он, кто у него спонсор, я стал интересоваться, как мне быть в этой ситуации. И его уже спонсор, мой второй спонсор, стал получать, пока он был в больнице, предложил мне там <coughs> вернуться опять э -э к исходу, к самому началу. То, что он говорит, я говорит, должен с тобой что-то сделать, прежде чем тебе советовать, наверное, да, или предлагать, я тебе не советую предлагать, или давать свой опыт. Ну, давай, давай попробуем тогда, э, пройдем по шагам, а потом вернемся к твоим вот проблемам. Пойдем по паузу. И когда я с ним пошел по шагам, вот эта проблема сама собой отпала. Я больше, он говорит, ну ты как, ты готов снова обсуждать ну, эту тему? Я говорю, нет, я не пойду. Потому что там мне как бы все уже сложилось, как, знаете, как пазлы, да, вот потихонечку они складываются. Вот как будто смешано все, раз, а потом все складывается, и оно, ответ сам находится в свое решение. И я понимаю о том, что сегодня я, если и, и, и работаю с подспонсором, я не делаю то, что делали со мной первый раз. Я понимаю, что после четвертого, пятого шага немедленно через час должен быть шестой и седьмой шаг. Потому что можно остаться с этим грузом и что с этим делать. Так как после первого шага должен быть немедленно второй и третий. Потому что если я признаю свое бессилие и жду, я что, жду выстрела затылок или что-то другого, приказания, когда я сдаюсь, мне нужно немедленно осознать, кто и что, на что мне опереться. Перерыва, так написано в большой книге, час происходит, час времени. Я как осматриваю все, что я сделал, и через час я обращаюсь уже к шестому шагу и прошу Бога даровать мне силы для того, чтобы я мог избавиться от этих недостатков. Потому что эти недостатки тянут меня дальше туда. Пока я не, они меня тянут, мне будет плохо. Это то, что со мной из моего опыта происходило первый раз. Но Бог пришел, видимо, какие-то другие планы. И Он как-то удержал меня. Я эмоционально был пьян. Мне эмоционально косило, шатало. Но я остался физически трен. Шестой, седьмой. По большому счету, мне так кажется, и это мое ощущение, что ничего особого у меня не изменилось. Я каким был, так и остался. Я не стал там лучше, я не стал там больше там, 
быть каким-то заботливым, внимательным, честным, может быть. Все, что вот этот шелуха, который я обнаружил в четвертом и проговорил, выделил в пятом шаге, она осталась. Но она как бы дает мне возможность с этим распорядиться по-другому. Если у меня возникает желание, как вот реакция с этим гранатовым вином, я могу этим по-другому распорядиться. Если у меня есть желание достичь какого-то успеха, есть какие-то амбиции, да, чтобы там меня признали где-нибудь там, на какой-нибудь выставке, чтобы приехали все там из Третьяковки, из Кустоведы и сказали, вот, вот, только, вот мы только вас и ждали, вот, вот только вы нам нужны, самое главное. И это захват, потому что у меня это было. У меня это было буквально уже, наверное, на, на втором, на третьем году трезвости я пришел с выставки и не мог заснуть, потому что я думал, что я не так сказал, я не так ему пояснил, он меня не понял, мне надо было вот так сказать, вот так, вот так. Это называется Остапа понесло. Это то, что написано в десятом шаге. Это то, что со мной происходит и сегодня. Это то, что я хочу успеха, признания и любви больше, чем я этого заслужу на самом деле. И меня все равно это выкашивает. Это может быть выражаться в деньгах, это может выражаться в нематериальных вещах, а просто в каких-то идеях, амбициях. И для того, чтобы с этим справиться, мне нужен на постоянной основе 10 и 11 шаги. Если я с этим не справился в 10 шаге, как мне говорит мой спонсор, ну привет, поздравляю тебя, поехали в четвертый. Будем писать. У меня были моменты, когда я так молился отчаянно Бога, я так был обижен на Него. Уже, ну там, не знаю, это было, по-моему, на четвертом, пятом году, тридцатый. Когда я вышел из госпиталя после операции, а врач мне говорит, ну мы попробовали, все, что смогли, сделали, ну. Медицина бессильна. Вот он знает. А мы не знаем. Я говорю, да я же, я же там так много молился, я так много общался, я так все хотел для себя чего-то такого и такого. Я думал, что все будет хорошо. Я и денег заплатил, и на операцию согласился. И на ваш эксперимент медицинский, да, там. И я помню, что я стоял на автобусной остановке и вышел когда с этим приговором, да, думал, что это все, а ничего это будет. Я потерял слух на левое ухо, да, окончательно бесповоротно, не слушать. Вот, они делали операцию, я думал, что вся это сейчас будет так все красиво. То есть ожидания, мои ожидания, они не оправдались. А я вложился вроде бы, мне казалось, что в них немерено. Я там и исповедовался, и причащался, там и свечки стоял, и в луке ходил, там, и пятое, и десятое. Ну, по своей так, как бы конфессии. Да? Мне казалось, что они все должны теперь встать, что и говорят, ну конечно, что ты, мы сейчас, мы сейчас все сделаем. Ты такой правильный парень. Ну, это мой опыт, да, и слава богу, что я даже это, значит, со мной произошло. И надо мне с этим. Это здесь вопрос уже первого шага, смириться. Я не знаю, насколько я как смиренный человек. Скорее всего, нет. Но я пытаюсь, по крайней мере, как-то с этим распорядиться. И для этого мне именно нужен э, спонсор даже тогда, когда я прошел все эти шаги. Мне нужен спонсор, мне нужна группа, мне нужно служение на группе. И тогда пазл будет складываться для меня по-другому. Потому что я не знаю, как мне поступить в каких-то ситуациях. Общаясь с Богом, со своей высшей силой, я не всегда могу, даже не то, что не всегда, а скорее всего, я не могу даже определить, а в чем его воля. 
Для этого мне нужны другие люди. А другими людьми могут быть люди самые близкие. А самые близкие это родные люди и алкоголики. Анонимные алкоголики. Потому что они становятся тоже родными людьми. Парадокс. Вот этот парадокс вот, в этом случае по-другому у меня ничего не получается. Потому что я приходил, придя на группу, и либо я могу быть кому-то полезен, либо мне могу быть полезен. А все весь смысл, наверное, для меня на сегодняшний день, это в том, что смирить свою гордыню, убрать свой эгоизм, эгоизм свой подальше, ну, задвинуть, насколько это возможно, и делать то, что Бог ждет от меня. А Он ждет от меня 10, 11 и 12 шага. Ну, по крайней мере, так написано в большой книге. <смех> Мне так предлагается. И у меня нет желания, по большому счету, поэкспериментировать. Я в потреблении, когда искал выход, очень много экспериментировал. Сейчас я очень сильно дорожу, что я не буду больше экспериментировать. Скажем, закрою сейчас это все. Скажу, ну, ладно, все нормально. Вон, путешествия, езжу, кисаря, сейчас поеду там, ну что подумаешь там, еще куда-нибудь, там продам еще три картины, еще куда-нибудь поеду. Какие проблемы? А это все план подождет. Спонсор мне и говорит, что ну тогда тебя ожидает. Открываем страницу, где десятый шаг. Там так и написано. Тогда нас ожидает беда. Потому что как только я начинаю почивать на лаврах, да, как тут дословно написано, как только я успокаиваюсь, как только я еще меняю приоритеты, что я, оказывается, не так сильно болен. И вообще все усложнее. И вообще все вроде нормально. И вообще надо как-то подумать о себе. Как-то мне меня... Минут. Мне как-то жена сказала, говорит, слушай, мы тут были на, на встрече моих сослуживцев, однокашников, и она говорит, слушай, если бы ты не пил бы, наверное, не был бы пьяницей, алкоголь, ты был бы наверное, как твои друзья, он адмирал бы, был бы, да? Я говорю, наверное. Но, наверное, бы я бы что-то другое сотворил, более ужасное. Бог меня его уберет от этого. Есть много в том, что я, как только я забуду, что я смертельно больной человек, как только я забуду о том, что я никакой не в КН, а верю только отсрочку, со мной случится беда. И чтобы это не забыть, для этого мне не нужен 10, 11, 12 шаг. Но дальше уже и традиции, наверное. Но о них уже я говорить не буду, потому что время мое вышло. Простите за то, что я, может быть, не успел сказать то, что хотел, и не продал ваши ожидания. Спасибо. 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 Спасибо большое, Юра, за прекрасное спикерское. А теперь время вопросов. Кто хочет, пожалуйста, записывайтесь. И первый записался Денис. Да, я тип за первый. Я всегда стою так. Спасибо, спасибо за такое проникновенное спикерское. Я удивительно, я вопрос давно придумал. Но ты на него вышел к концу своей спикерской, ты уже практически ответил на него, я все равно задам. Что заставляет тебя сегодня, да, уже когда ну, довольно много времени ты трезвый, да, что тебя заставляет сегодня считать себя алкоголиком и ведет тебя на круг? Ну, недовольство и раздражение. Вот сегодня я еду, я, а так здорово все, так красиво, там море, там пальма, все. Мужчина такой здоровый, толстый, взял, как откинул, приехал, она мне как того мне, так, бум, так, так, и сразу, бум, бум. Никто не откинул, вот автобус здоровый, так, он один, и на меня. И на меня. И вот как с этим быть? Что с этим делать? Я говорю, боже. Дай мне спокойно отнестись к этому человеку. Ну, он устал. 
И вообще он, 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 я, я, он более толстый, чем я. Ему трудно, он не помещается. Ну, мне очень нравится в этом плане поправочка, которую мне спонсор сказал, когда я писал четвертый шаг из-за людей, которые мне вызывают недовольство и раздражение, когда мы должны в четвертом шаге молиться за них, просить у Бога забрать это недовольство и раздражение. Говорит, отнесись к ним, как там у нас написано, больному другу, да? Мне спонсор говорит, у тебя же дети есть, да? Ты помнишь, как они болели? Отнесись как к больному сыну. Я меня так это пробило вообще. Когда он болеет, когда вот это, это так сильно. И когда я, это, эта молитва идет, чего-то раз, 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 к этому человеку думаю, давайте Богу, дорогой мой, там, держи, да, я, если бы меня не вот это, вот это вынуждает, да, вернуться опять к десятому шагу. По большому счету, вот я понимаю, что это, это то, что пока мне дает возможность, вот, ну, как противовес, что я должен сдохнуть от этой болезни, да, что я должен пить. А десятый шаг мне дает возможность быть трезвым. Наверное, так. Спасибо. Спасибо большое. И следующий был, пожалуйста. Вопрос такой насчет путешествий. Бывал ли ты раньше за границей у наших братьев, анонимных алкоголиков, или не первые? И впечатление, как если бывал, то о них, и о нас, разумеется, тоже как у тебя. Я был у анонимных алкоголиков в других городах России. И у меня самое прекрасное впечатление осталось. Первый раз я был в Астрахани, у них в Кремле прям там центральном входе зашел и у меня просто прекрасное впечатление осталось потому что э, и скажем так форматы отличаются почему-то вот мы видимо в этом плане все и замечательно что мы разные вот разнообразие и сейчас я вот глядя на вас я слушал внимательно формат вот, да, читали прямо вы как вы я с этим первый раз так стал и мне так это интересно, и так меня мне это даже как-то, знаете, как-то как, как, как по-детски даже, детское такое ощущение. А вообще я немножко, когда ехал, и когда мне Денис сказал, что вот есть такое желание, чтобы я выступил, у меня был немножко так, как всегда, как у алкоголика, предвзятость, в каком ключе. Я в чате сталкивался со многими с вами. Мне кажется, вы такие все крутые, были. Вы такие, ё-моё, да что я там скажу? А я, я читаю. Кстати, мне очень нравится, что Кусь, поэтому у меня заранее было предвзято отношение, что я не смогу быть соответствовать той высокой планке, которая у вас есть. Но мне кажется, что все здорово, не знаю, мне очень, я очень благодарен вам, что я имею такую возможность. Это, э, за границей первый раз, да. В, в других городах был, был, в, ну, это в России был. Вы, да, да, первый раз. Я вообще не оказался бы здесь, если бы не анонимные алкоголики. Приоткрою немножко такое. Потому что я шел с группы и поделился с своим другом из анонимных алкоголиков. И о том, что нет, не получается поехать мне в Израиль дорого, не, не получается. Он говорит, можно быть чуть-чуть подешевле, если сейчас я позвоню, сообщу, то свяжусь с анонимными алкоголиками. Я говорю, да, ну, да, ладно. Ты, ну. А он не не я сделал. И дух не раз, и говорит, да, пожалуйста. И я смотрю, да, да, все получается. Ну, это тоже вот, да. Спасибо большое. И здесь вопрос, Ир, пожалуйста. Юр, привет. У меня такой актуальный вопрос по двенадцатому шагу. Вот ну, тебе наверняка ну, у, тебя, у тебя есть твой опыт, как тебе передавали шаги. Вот бывает так, что у тебя по двенадцатому шагу ты как-то немножко отклоняешься от той, э, от той линии, что тебе передали, да? И ну, есть ли у тебя к каждому там, свой какой-то подход? Или ты как-то вот, более стараешься придерживаться тому опыту, как тебе передавали. Передав. Спасибо. Ну, понимаешь, я, я скажу так, что 12-й шаг для меня вот на сегодняшний день, он такой, как бы мозг такой более широкий. Это не значит, что 
12 шаг это только подход к конкретному алкоголику. Это как ты к нему должен подойти? Я стараюсь придерживаться, так как меня научили. Если говорить о конкретной работе с алкоголиком, работая с другими, вот эта глава, меня спонсор по ней и говорит, что вот это самая основа. Потому что там можно навредить. То есть я должен сделать так, как здесь написано, это опыт других алкоголиков. Я говорю, что только, только таким образом. И я здесь в этом плане не, не пережаю события. Если я прихожу в больницу и говорю перед алкоголиком, не говорю, что я пришел научить вас, как выздоравливать, сказать вам путь. Я говорю им о другом, о том, что им понятно на сегодня, когда они лежат на ркошке в таком положении. И говорю о том, чтобы они мне задали вопрос, как нам быть или как мне быть. Когда он задает вопрос, я прекращаю встречу и говорю, вот мой номер телефона, ты выйдешь или захочешь, я говорю, в любое время тебе отвечу, приеду и мы продолжим. То есть это вот эти вещи, которые изложены в голове, как раз вот это У меня так спонсор, я с ним периодически хожу в больницу наркологические, со спонсором, и он там проводит. А все остальное, 12-й шаг, он же более широкий, да? Это и отношения с людьми, в семье, и на работе, и просто с людьми, да? И вообще, как я себя веду в жизни. Если я, люди от меня шарахаются, то это звонок, да? А если что-то другое происходит, то значит, это, значит можно что-то делать. Всегда вопрос полезности он более широко ставит на этом шаге. Тут там написано, мы руководствуемся эти принципы во всех наших делах. Во всех. Это первое. Честность, наверное, да. Я стараюсь быть. Я не говорю, что я честный, там, идеальный. Конечно, нет. Мне жена там задает вопрос, там, да, сколько у тебя денег осталось с магазина? А я ее тут же обманул. Понимаешь, ну, честность, да? Но 12-й шаг это широкий, это, но я могу делить со, со спонсором второй вопрос, да, только тем, что у меня есть, а не тем, что я могу придумать. И как только я начинаю говорить ему о том, что у меня голова моя придумала, что-то происходит. Иногда меня как это Остап понесло, и я так говорю, раз и стоп. Даже просто-напросто. У меня на работе почему-то люди, я никогда не говорил, что я на нем на алкоголе. Но почему-то на работе у меня знают, что я алкоголик какой-то там они не понимают что они и не надо не в этом дело почему потому что они подходят ко мне и спрашивают у меня сын у меня брат у меня муж умирает там спивается что мне с этим делать и мне хочется тоже сразу Ра, все рассказать там искать да, 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 да. и лекцию значит иногда я, иногда я чувствую что это не 12 шаг это что-то такое другое для меня тоже это трудность представляет я не понимаю, но главное, чтобы вовремя остановиться или взять паузу, помолиться и обратиться к спонсору. Тогда что-то вроде, ну что-то более-менее так получается. Спасибо. 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 Следующий парень, пожалуйста. Я. Добрый вечер, смотрите, в городе. Привет. Привет. Спасибо за спикерскую. Очень много что интересного я подчеркнул для себя. И вопрос такой. У вас там в Москве спонсор как выбирает? Люди тянут руки и ну, кто хочет выбрать спонсора, он кого-то выбирает. Так или может так, что подходит человек и к новичку говорит, я хочу быть твоим спонсором. Или, или так. И второй вопрос, по каким критериям ты себе спонсор выбирал? Ну я сразу как бы с конца. У меня нет критериев, это было как бы порыв, это, на порыве это было как, как вот, знаете, как ну, сердце. Это было вот так. Второй раз это было воля обстоятельств. Это я сейчас говорил об этом, да? А, еще был у меня первый до этого спонсор, но он не был как фактически спонсор, он просто был человек. Когда я пришел первый раз на группу, второй, третий раз пришел, я вышел в курилку, стрельнул какого-то седого мужика сигарету, это да, я еще курил первый год. И спрашиваю его, а так как у него было что-то 12 лет трезвости, там тоже как бы по кругу говорили, 
И я спросил, а что такое вообще спонсор? Он, он тогда мне сказал, ответил, давай я буду твоим спонсором. Но это тоже как бы реальный опыт, э, мой опыт, да. Э, э, я сталкиваюсь иногда в сообществе людей, которые э, не могут быть спонсорами, потому что у них не было спонсоров. Вот это был человек, у него был 12 лет ведомства, но у него не было никогда спонсора. И у него есть своя внутренняя программа выздоровления, она ему помогает, и слава Богу. И пусть он, он сейчас трезвый, ему уже 19 там, 20 лет, и слава Богу, он пожилой человек. Но я понимаю, что дать он мне шаги, как и в программе, это не может. Поэтому здесь, здесь это происходило, вот как она происходит. Я даже не, не было каких-то критериев. У меня, у меня просто их нет. Я не подхожу и не предлагаю свое спонсорство. Я даю возможность человеку самому сделать выбор. Это его должен быть выбор, так же, как выбор между трезвостью и, и пьянством. И более того, у нас есть такой э, журнал «Дюжина» э, о алкоголики в э, России. Там я э, в одном из номеров, сейчас не помню в каком, я нашел э, там опыт алкоголиков, да, и по спонсорству то же самое. И там э, два письма спонсируем. И я ими пользуюсь сейчас. Это два письма к спонсору. Женщина пишет к женщине, мужчина к мужчине. Может, кто-то сталкивался. Там все изложено, я вот этими, если говорить, принципами, вот этим стараюсь пользоваться. Но не строго. Если я вижу, что человек не готов, я никому ничего не навязываю. То есть ты должен сам выбирать все это дело. То есть какой-то строгости в этом нет. Но главное, чтобы у него была готовность. У нас прямо были написано, если есть готовность, все решаемо, все можно решить. А если ее нет, но ну, я не могу ее дать. От меня не зависит. Я сразу говорю, что от меня это, это не зависит, это только Бог дает. Спасибо. Да. Спасибо большое. И следующий Алексей. Я ведущий. Юр, скажи, пожалуйста, на сегодняшний день с, со всем учетом твоей трезвости принимаешь ли ты себя такой, как ты есть? И э, любишь ли ты себя? Ну, я всегда себя любил. Я всегда себя любил, у меня с этим проблем никогда не было. Просто мне иногда, когда мне что-то вот не, не устраивает, не нравится, да, вот какой-то, то мне кажется, что это вот, 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 вот они все виноваты, это вот они что-то мне мало дают, а они хотят у меня что-то взять. То есть у меня всегда есть проблема, вот, она реально у меня есть проблема, это что мне кажется, что мне что-то не додали, у меня что-то хотят отобрать. Вот это какая-то вещь, это присутствует. Я не думаю, что я мне как бы, как ты сейчас сказал, со временем, принимаю, да, да, вот это ты есть, принимаю себя. Да не, наверное, принимаю, наверное, да, скорее всего. Я просто со смирением принимаю свои дефекты характера, свои недостатки. Ну, наверное, стараюсь опять же опираться на десятый шаг, ни с кем, ни с чем не воевать даже со своими дефектами характера, потому что у меня на это сил нету. Только Бог может меня освободить от моих дефектов характера. Я могу только, если это мне мешает, если мне вызывает эту боль, я только могу молиться и просить Бога, чтобы Он дал мне, Он у меня забрал, не дал, а забрал у меня вот эту, эту боль, это раздражение, это недовольство, это злобу, этот страх, это беспокойство. Потому что пока недовольство, беспокойство, это еще можно через Бога, если я это через Бога не решаю, то это здравствуйте, здравствуйте в четвертую шапку. Значит, я уже что-то наломал дров, значит, я кому-то сказал, что я о нем думаю, я считаю, что я прав, а он не прав. А правда ведь важнее, чем... Чем... Да, нет, когда... Ты хочешь быть счастливым или, или правым, да? Сложный вопрос, я не знаю, мне даже не так говорить, что ты наговорил. Как-то так. Спасибо. И последний вопрос. Последний, коротко. Кого ты называешь или считаешь своими учителями, наставниками? Ну, я не имею в виду именно спонсора, а вот вообще кто... Можно имена там или такого 
Но если глубоко так выбирать в начале, то это в первую очередь, конечно, мой отец. У меня отец, для меня это как вот ощущение, я думаю, что это то, что я потерял, ощущение в детстве. У меня отец не алкоголь, у меня мама не алкоголичка. Мы с братом стали алкоголиками. Старший брат у меня умер от алкоголизма, нашли по запаху. Сын приехал. И вообще с кем я пил, никого в живых уже нет. Реально. То есть наставниками, это, наверное, в первую очередь, конечно, я помню, что отец. Потом я помню, что когда у меня уже не было родных, это был, по-моему, офицер воспитания. У меня были люди, мне Бог вообще... И вообще, честно говоря, Бог меня так любил, что он меня в жизни начальника давал. Даже тот, который покойный мне первый сказал, который начальник мой вызвал меня в кабинет, сказал, закрылся, говорит, я с тобой не как начальник говорю, как твой товарищ, говорит, ты, говорит, тебе надо закодироваться. Я бы хотел его порвать, а, а потом я пошел к своему другу, а он не алкоголик, он только просто собутыльник. И он говорит, да, он, наверное, прав. Я говорю, ты хотел порвать. Он пришел к жене, она говорит, ну давай, а у меня есть подруга, а у нее есть врач знакомый. Я думаю, что-то обложили. То есть вот эти все люди, вот они все наставниками были. Все наставники. Врач, который был, психолог в больнице, с которыми сейчас я контактирую, прихожу в больницу на 12 шаг, меня ждут там. Это люди, которые, с которыми меня, когда я пришел к ним, вот весь раз здравенный, вот, они, я с ними до сих пор вот, с ними они, общаюсь. Это все вот, наставники, все по жизни. Вот, ну, ну естественно, и анонимно. Я сейчас не анонимно беру, не беру, да? Ну и жена, да, наверное. Спасибо. 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 И еще самый самый последний вопрос. Да, Лена. Лена алкоголик. Лена. Лена. Спасибо большое за спикерское. Очень понравилось. Мой вопрос такой. Бывают ли у тебя вот минуты разочарования в самом себе? Как бы в плане программы. Вот вроде столько лет трезвый, все время делаю что-то, да, там на группах, концертов. И вдруг как бы обнаружил себя на том же месте, те, те же дефекты характера, те же какие-то ну, ситуации, ссоры, может быть, там дома или где-то, да, что вот как будто бы вернулся в исходную точку в самое начало. И от этого наступает разочарование. Это я себя описываю. Но бывает ли у тебя такое? Да, конечно. Конечно, бывает. Выходишь на зебру, а он на 600 да, или там на X6, еще, еще я брызгу. И я ему показываю жесты, я ору что-то там, и в душе очень готов. И еще, вот, вот все, и я думаю, блин, какая программа, где что я там? Какая вообще, что тут творится, что творят? Я на зебре иду, а он, ну он же поразит, действительно, я же на зебре иду. И, 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 и зебра-то для кого? А он даже, даже ура, ура, еще обрызгнул. А я опаздываю, а меня там ждут на группе, там, да, я думаю, там спикерить, а я грязный стою. И я готов все там, да. Я им кричу, что Или у нас там капитальный ремонт в доме делали. Я говорю, когда, 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 там, чего? Ну, мы там все замерзли, затопления нет, горячей воды нет, того нет. Я вам говорю, да, он там спокойно курит, там, да, говорит, ну, что такое, ну, что подумаешь, там, да, знаете, как это, да, стоит такой, ну, все, ну, чтобы тебя разорвало. А потом идешь, вот, да, и сразу, боже, боже, забери, боже, куда, к чему я несу, что это? Только, вот, что дает это, то возвращаться это, это, к тому, что я начинаю снова, как только я вспоминаю о Боге, я начинаю забывать о себе. И это все становится вторичным. Да, ну ладно, что -то. то есть, как только я забываю о Боге, вот все это происходит. Только я забыл. Если утром я проснулся и думаю о том, что плохая погода и там, и вообще все плохо, то в этих мыслях нет самого главного Бога. Если у меня Бог есть, то, потому что только Он, Его воле я остаюсь, живу и трезвый, и неважно, все остальное так неважно, это оказывается, для меня, потому что, ну, реальность такова, ведь 
Я не должен здесь стоять, ничего не говорить вообще, по идее. Потому что я знаю, где, откуда я. Как только я забуду это. Спасибо. Спасибо большое, Юра. Огромное тебе спасибо большое. Вам спасибо. За прекрасный спикер от всех еврейских алкоголиков. Поблагодарим, товарищи. Наше собрание подошло к концу. У нашего казначея есть сообщение. Привет, Оля.